，我只后的奥利奥呢，入口即化，口味层层叠加，上面那层刚融化，马上就品尝到了中间的夹心。注意了，小黄狗狗又要来吃零食了。啊、普通零食大家都吃过，不吃一吃。不过呢，小哥哥这次啊，要让他们做成火锅来吃。起锅，点火，加水，现在加入火锅底料。待会儿我就要把这些零食通通放进去煮。先放我们最喜欢吃的泡面，还有大家都喜欢吃的辣条，整包都进去，再加入一点可口的魔芋爽，通通加进去。这咕噜咕噜冒着热气啊，看着好过瘾呐。先加点辣条尝尝，经过火锅这么一煮啊，这个辣条有点像泡开的腐竹一样，软趴趴的。你还别说，吃起来挺像豆皮的。再试试这个小小的魔芋爽，吃起来特别有味所有的零食都已经不再是原本的味道了，它覆盖了火锅的灵魂。这个泡面也变得特别香。我们继续来煮，加入奶刀、薯片、奥利奥。现在这一顿火锅可谓是相当丰盛啦。嗯，现在闻到的是一股阵阵奶香味，因为是奶刀融化了。来，咱们就不客气啦，咱们的薯片。变得特别柔软，但是呢，仿人的薯片原本的味道还有火锅味啊，真的是意想不到的好吃啊！上面还有一股奶香，好吃。咱们再来试试奥利奥，煮过之后的奥利奥呢，入口即化，口味层层叠加，上面那层刚融化，马上就品尝到了中间的夹心，还有一股火锅奶桃味，这太好吃了吧！我又发明了新美食，再来尝一个。这种美味真的是香疯了！不知道小可爱们你们馋了没有？反正小杨哥已经馋的不行了，就决定不用碗，直接抱着锅来吃。这个薯片真的绝了，太香了！泡面上都有一股奶味啊，太舒服了！这火锅，我希望冬天天天能吃到。